jak Gotik współtworzył Wiedźmina. Naszym marzeniem i tak, takim celem e, gameplayowym jest e, skopiowanie tego, co znamy z Gotików. To jest legendarna seria, przynajmniej dla nas. Taka kultowa seria Gotik gier. To są świetne RPG robione w Niemczech. Gotik i Wiedźmin to prawdopodobnie jedne z najbardziej kultowych marek wśród polskich fanów gier komputerowych. I mowa tu nie tylko o grach RPG, ale ogólnie o całej branży elektronicznej rozrywki. Oba tytuły podbiły serca tysięcy polskich graczy i wokół obu z nich zgromadziły się rzesze wyznawców. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że pierwsze dwie części gry Gothic były w linii prostej ojcem chrzestnym gier Wiedźmin, zarówno w kwestii żyjącego, otwartego świata, jego mechaniki i różnorodności oraz samej rozgrywki. Co jednak najbardziej niesamowite, pomimo że elementy żyjącego świata wprowadzano już przy Wiedźminie I i II, to pełną wizję pierwowzoru gotikowego udało się wprowadzić twórcom dopiero na etapie dzikiego gonu. Jakby tego było mało, autorzy trzeciego Wiedźmina zdecydowali się na zaimplementowanie przy dzikim gonie różnych innych mechanik znanych ze świata pierwszej i drugiej części gier Gothic, o czym wspominali w licznych wywiadach i o czym my wspomnimy za chwilę. W niniejszym filmie przytoczymy wypowiedzi na temat zaimplementowanych gotikowych rozwiązań, inspiracji oraz zdania o niniejszej grze najważniejszych osób w CD Projekt Red. Adama Badowskiego, szefa studia deweloperskiego CD Projekt Red, Marcina Iwińskiego, jednego z dwóch założycieli CD Projekt i wicedyrektora spółki CD Projekt Red, Konrada Tomaszkiewicza, reżysera gry Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz Mateusza Tomaszkiewicza, głównego projektanta questów przy Wiedźminie 3. W filmie przewiną się również informacje od innych najważniejszych osób z zespołu, w tym m.in. Michała Madeja, głównego projektanta pierwszej części gry Wiedźmin. Od początków istnienia gatunku komputerowych rpg i gier fabularnych wyzwaniem ich twórców było tworzenie iluzji prawdziwego, żyjącego świata oraz budowanie elementów jego życia społecznego. Można by to określić mianem próby naśladowania świata realnego czy rzeczywistego i chęci przeniesienia go na system wirtualny, gdzie każda z postaci ma na co dzień swoje własne zajęcia i przeznacza czas kolejno na każde z nich. Świata, który nie jest tylko dodatkiem do gracza i jego przygód, a sytuacji zupełnie odwrotnej, czyli świata, w którym to gracz jest tylko jednym spośród wielu jego elementów. Dodatkowym ważnym założeniem RPG-ów miała być w miarę możliwości otwartość świata, swoboda podróżowania i brak nienaturalnych barier pomiędzy lokacjami występującymi w świecie gry. Pierwszymi z gier, które w sposób udany zaczęły imitowanie takiego otwartego i żyjącego świata, były Ultima 7 z kamerą izometryczną oraz Ultima Underworld z kamerą z perspektywy pierwszej osoby. W obu z nich każdy z NPCów miał swoje własne zajęcia, a mało tego, reagowali oni na poczynania gracza i potrafili w związku z tym zmieniać do niego swoje nastawienie. System był zbudowany w sposób prosty i ograniczony, ale w owym czasie robił duże wrażenie i to on podłożył podwaliny pod takie serie jak Gothic i The Elder Scrolls. Ultima Underworld była zresztą inspiracją do stworzenia obu z tych gier, co przyznali sami ojcowie założyciele obu odpowiedzialnych za nie zespołów, zarówno Piranha Bytes, jak i Bethesdy. Wśród innych tytułów, które w coraz większym stopniu zaczęły wprowadzać elementy żyjącego świata, były gry takie jak Albion oraz kultowe produkcje duetu Black Isle i Interplay'a, czyli izometryczne serie Baldur's Gate 
i Icewind Dale. Inną ambitną próbą była gra The Elder Scrolls Daggerfall, gdzie powierzchnia świata dostępnego w grze odpowiadała rzeczywistym rozmiarom Wielkiej Brytanii, a liczba postaci niezależnych, z którymi można było porozmawiać, wynosiła astronomiczną liczbę ponad 750 tysięcy osób. Gra powstała dzięki algorytmom skryptowym, które były w stanie losowo generować całe światy, części lokacji oraz NPCów wraz z dialogami z gotowych segmentów. Efekt wyszedł jednak odwrotny od zamierzonego i świat powierzchownie wydawał się wprawdzie żyjącą cywilizacją, jednak po dokładniejszym zgłębieniu okazywał się być tylko okrutną iluzją. Daggerfall stał się wręcz sztandarowym przykładem na to, że ilość nie przekłada się ani na imersję, ani na jakość. W tym samym momencie na horyzoncie, na etapie produkcyjnym pojawia się gra Gothic o założeniach zupełnie odwrotnych od Daggerfalla. Posiadająca świat wielokrotnie mniejszy, natomiast stworzony odręcznie według konkretnego planu i w którym uwaga przykładana jest do każdej pojedynczej postaci i detalu i nic nie jest przypadkowe. W wywiadzie dla portalu PCGamer.com wspominają o tym Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry Wiedźmin 3 i jego brat Mateusz, główny projektant questów w dzikim gonie. Mateusz mówi, że obie gry, Wiedźmin 3 i Gothic, mają dokładnie takie same założenia względem detalizmu świata i rozgrywki. Tyle tylko, że, jak dodaje Konrad, świat Gotika jest po prostu mniejszy. Do wypowiedzi Tomaszkiewiczów i ich zdania w tym kontekście o serii The Elder Scrolls wrócimy jeszcze później. Gothic wydany w Niemczech w roku 2001 i rok później w Polsce staje się pierwszą grą RPG łączącą realistyczne środowisko 3D, którego cały świat można przemierzyć bez żadnych ekranów ładowania, nie licząc lokacji podziemnych w wątku głównym, a także z unikatowym życiem zamieszkujących świat postaci, gdzie każda z nich ma swoje własne zajęcia, wygląd, pamięć, miejsce w hierarchii czy charakter oraz bardzo wysoką sztuczną inteligencję i unikatowy dubbing. I właśnie tymi aspektami zachwycali się ówcześni krytycy, czego najlepszym przykładem i dowodem jest premierowa recenzja pierwszego gotika w 71. numerze magazynu CD Action z marca 2002 roku, gdzie obok Medal of Honor, Elite Assault, Gotika okrzyknięto kandydatem do gry roku. Za recenzję w magazynie odpowiedzialny był świętej pamięci Andrzej Sawicki, znany też pod pseudonimem El General Magnifico, czy po prostu EGM, słynący ze swojego ciętego literackiego pióra i bardzo surowych ocen, przy jednoczesnym zachowywaniu pełnego obiektywizmu w swoich recenzjach. Gra doczekała się od magazynu noty 9 na 10, a oto co na jej temat pisał generał. W całej grze uderza ogromna staranność jej opracowania. W kolonii są dosłownie setki więźniów i każdy ma pamięć jak ranny słoń. Jeżeli któregoś zaczepisz, nie tylko ci to zapamięta, ale i ostrzeże przyjaciół. Z drugiej strony, jego wrogowie staną się twoimi przyjaciółmi. Będzie więc tak, że niektórzy napotkani więźniowie powitają cię przyjaźnie. Inni od razu wezmą się do bicia. Dobrze się zatem zastanów i niepotrzebnie nie narób sobie nieprzyjaciół. Przekonasz się też, że kolonia żyje własnym życiem. Wieczorami wiele potworów udaje się na zasłużony ryciem i wyciem odpoczynek, a mieszkańcy obozów wycofują się do chatek albo zasiadają przy ognisku, by skorzystać z kilku przyjemności prawdziwych mężczyzn na P. Takich jak picie, palenie, przechwalanie się przewagami i nie tylko. Zasadą jest, by nie podchodzić do nikogo z wydobytą bronią i bez zaproszenia nikomu nie zaglądać do domu. Może się to kiepsko skończyć. 
Osobom z Pyrana Bajc udało się stworzyć niezwykle rozległy świat. Wędrując po obozach, przekonasz się, że zamieszkujący je ludzie oddają się najróżniejszym zajęciom. Naprawiają chatki, siedzą przy ogniskach, gotują posiłki, tańczą, jedzą, piją, lulki palą i tak dalej. W nocy te same obozowiska przypominają miasteczka duchów. Przeszedłszy się po kniei, natkniesz się niekiedy na potwory, polujące czasami jeden na drugiego. Niektóre npc wędrują z miejsca na miejsce. Obserwacja tego wszystkiego dostarczy Ci wielu przyjemności. Jak więc słyszycie, gra na polu życia świata przy takich prozaicznych czynnościach jak zajęcia npc była w momencie wydania czymś zupełnie dotąd nieznanym w tak realistycznej formie. I właśnie dlatego jest to opisywane i wymieniane w recenzji jako niespotykana cecha gry. Wśród innych zalet generał wymienia także niesamowite wrażenie zagubienia w wielkim świecie kolonii karnej, a w ocenie końcowej bardzo rozległy i zróżnicowany pod względem detalu świat, nieliniową fabułę, wysoką sztuczną inteligencję npc świetną grafikę, wbrew temu, co w dzisiejszych czasach niektóre osoby twierdzą o jej poziomie w roku 2002 oraz klimatyczną oprawę muzyczną i dźwiękową. Wśród jedynych wad przewinęły się wysokie wymagania sprzętowe przy chęci grania na maksymalnych ustawieniach graficznych. Od reszty redakcji oberwało się z kolei Gotikowi za trudne sterowanie. Wracając jednak do meritum. Gra wytworzyła doskonałą wręcz iluzję, że ten świat żyje i żyłby nawet bez obecności głównego bohatera. Zadając sobie pytanie, co czyni dzisiejszą grę RPG wybitną, można znaleźć bardzo dużo analogii do tego, co Wiedźmin czerpie z Gotika. Po pierwsze, realistyczne osady i miasta przepełnione detalami i sekretami. Po drugie, żyjące społeczności. Po trzecie, NPC, którzy reagują na Twoje poczynania. Po czwarte, stworzenia, które nie tylko stoją jak słupy soli w oczekiwaniu na gracza, lecz żyją swoim życiem w danym ekosystemie, imitując autentyczne gatunki zwierząt. Po piąte, żyjący, oddychający pełną piersią świat, który można eksplorować na setki różnych sposobów, wspinając się, pływając czy nurkując. Po szóste, wiarygodne postaci, dobrze napisane dialogi i ciekawa linia fabularna. Po siódme, system walki pozwalający graczowi na rozwój umiejętności, dzięki któremu faktycznie można dostrzec swój indywidualny progres. Gothic był też pierwszą grą w środowisku 3D, która połączyła te wszystkie elementy, wprowadzając dodatkowo inną niesamowitą rzecz w udźwiękowieniu, mianowicie dubbing głównej postaci sterowanej przez gracza, czyli bezimiennego. Rzecz niespotykaną w owych czasach w grach RPG, gdzie dotychczasowym standardem były nieme dialogi głównego bohatera i rzecz, której nie miał nawet wydany rok później, The Elder Scrolls Morrowind i której cykl ten nie ma zresztą do dnia dzisiejszego, nawet w wypadku Obliviona czy Skyrima. O tym rewolucyjnym rozwiązaniu w wywiadzie dla TV Gry opowiadał Bjorn Pankratz, ostatni deweloper z obecnego składu Pyrana Bytes, który pracował nad pierwszym gotikiem. There were times that we, we only had a, a, a thumb uh, uh, hand yeah, uh, to, to, to make your decisions in the game. Yes, no, uh, don't know or something like that. Uh, in, in the last half year or something like that, we decided really to, to, to implement uh, dialogues. Uh, you, you can uh, uh, ch uh, make your choice there and uh, the, the player is saying uh, this, this thing in, in voiceovers and so. Yeah. Bjorn wspomina też, że zabrakło jednak w Gotiku 1 reakcji na dodatkową interakcję bohatera w świecie gry, takiej jak choćby zbieranie przedmiotów z ciał zabitych, czy niemożność otwierania zamkniętych kufrów bez odpowiedniej umiejętności. 
the AI was very mighty, but um, if you can't uh, um, uh, implement some re reactions that the player can see or can hear, yeah, uh, it it isn't really there, and and that that was uh, one one of the things we we didn't uh, manage there. Yeah. Rzecz ta została potem zaimplementowana już w Gothic 2, gdzie system reakcji został rozbudowany niemal do perfekcji. Nie znam się na otwieraniu zamków. Z tej nauki skorzystał już pierwszy Wiedźmin, gdzie takich interakcyjnych wypowiedzi Geralta na temat użycia przedmiotów czy wydarzeń wokoło było mnóstwo. Innym przykładem jest pożegnanie w dialogach, gdzie w Gotiku 1 i 2 wprowadzano to w systemie wybiórczym. Muszę iść. Jak sobie chcesz. A w Wiedźminach stało się standardem. Bywaj. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Ciekawą rzeczą potęgującą wrażenie imersji i detalu było też zadbanie przez twórców Gotika o niepowtarzalność twarzy NPCów pełniących w świecie role drugoplanowe nawet wśród bezimiennych postaci tła. Jak na realia roku 2001 i 2002 było to godne podziwu. Szczególnie kiedy spojrzymy na fakt, że wiele najnowszych produkcji nadal nie przywiązuje do tego aspektu większej wagi. Twórcom Gotika udało się to osiągnąć w sprytny sposób, tworząc prosty system modułowy. Wśród stworzonych przez nich stu tekstur twarzy dla postaci można było wybierać spośród różnej karnacji skóry zarówno głowy jak i ciała. W niektórych wypadkach występowały także różne warianty tego samego stroju, a dopełnieniem było siedem zupełnie odmiennych od siebie modeli głów, które pozwalały deweloperom na bazie jednej tekstury twarzy tworzyć kilka różniących się od siebie z wyglądu postaci. Mankamentu ataku klonów wśród bohaterów nie ominął niestety pierwszy Wiedźmin, gdzie bardzo mała liczba modeli 3D wśród organiki powodowała bardzo dużą powtarzalność postaci w świecie gry i to nawet w wypadku postaci fabularnych. Tę sytuację w dziennikach deweloperskich Wiedźmina 2 wspomina Paweł Mielniczuk, główny grafik postaci. Oto jaką lekcję wyciągnęli z tego Redzi. W Wiedźminie pierwszym dysponowaliśmy niewielką ilością modeli. Tworzyło tu dużo problemów, ponieważ w ciągu całej gry w kółko napotkaliśmy te same modele odgrywające nowe role. W Wiedźminie drugim chcieliśmy to zdecydowanie zmienić, więc postawiliśmy na modułowość postaci. Każda postać jest budowana bezpośrednio w silniku z przygotowanych wcześniej komponentów. Stworzyliśmy pełne sety rąk, nóg, torsów, czapek, akcesoriów dla postaci, które pozwalają nam na zbudowanie dowolnej postaci w zależności od roli, jaką będzie spełniała pełnia w grze. Jak widać, system modułowy okazał się być rozwiązaniem ponadczasowym. Żeby zrozumieć źródła inspiracji Wiedźmina gotikiem, należy cofnąć się do początków powstania firmy CD Projekt, czyli Marcina Iwińskiego i Michała Kicińskiego. Marcin i Michał poznali się w liceum imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie, a połączyła ich pasja do gier komputerowych. To były czasy transformacji. Powoli zmieniała się polska rzeczywistość, a handel przenosił się na ulice, bazary i lokalne giełdy. Aby mieć dostęp do nowych gier komputerowych, Marcin i Michał zaczęli nawiązywać pierwsze kontakty z graczami za granicą i ściągać gry do Polski. Handlowali też grami na giełdzie komputerowej przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Michał zajmował się sprzedażą, Marcin dbał o kontakty zagraniczne i zajmował się ściąganiem gier z zagranicy. W roku 1994 postanawiają założyć własny biznes i tak powstaje firma CD Projekt. Ich główną kartą przetargową wśród potencjalnych graczy, którzy dotychczas masowo piracili wszelkie gry, ma być wysoki poziom wydania dystrybuowanych gier, estetycznie wydane edycje i instrukcje w języku polskim oraz wysokiej klasy lokalizacja, zarówno tłumaczenia, jak i dubbingu. Ich konikiem zawsze były produkcje RPG, dlatego sztandarowe pozycje zajmują gry pokroju Baldur's Gate, Planescape Torment czy Icewind Dale. Plan się powodzi. 
a Baldur's Gate z udziałem m.in. Jana Kobuszewskiego i Piotra Frączewskiego sprzedaje się w ponad 100 tysięcznym nakładzie, co jak na pierwszą grę w języku polskim jest w owym okresie gigantycznym sukcesem. Marcinowi i Michałowi od zawsze chodziła jednak po głowie chęć stworzenia własnej gry RPG. Szczególnie, że zdawali sobie sprawę z tego, że kwestią najbliższych lat jest wejście na rynek Polski największych wydawców zachodnich, takich jak Ubisoft czy Electronic Arts. CD Projekt i dystrybucja zostały więc potraktowane jako dobry start w branży, sposób na biznes i zarobienie pieniędzy, które w konsekwencji posłużą do stworzenia własnej gry komputerowej, a w dalszej perspektywie pozwolą na przeniesienie się z działalności wydawniczej już tylko na produkcję gier. Przychodzi przełom roku 2001 i 2002. W Niemczech debiutuje wtedy gra Gothic, a CD Projekt podpisuje umowę na jej dystrybucję w Polsce. Ponieważ gra robi na Marcinie i Michale ogromne wrażenie, decydują się na jej pełną lokalizację wraz z polskim dubbingiem i podobnie jak w odpowiedniku niemieckim, zatrudniają na jej potrzeby najlepszych spośród polskich aktorów dubbingowych. W przeciwieństwie do poprzednich RPG-ów, w Gotiku nie ma już żadnych dialogów, które wymagają od gracza czytania i dosłownie każda kwestia ma w wersji niemieckiej udźwiękowienie włącznie ze wszystkimi wypowiedziami głównego bohatera. Nagrania wymaga więc prawie 7 tysięcy linii dialogowych i jest to największe dotychczasowe wyzwanie lokalizacyjne i dubbingowe, jakie stoi przed firmą. Kierownikiem projektu polskiej wersji językowej Gotika zostaje osobiście Marcin Iwiński, a Michał Kiciński odpowiada za jej marketing. Jak się później okaże, będzie to jedna z ich ostatnich osobiście dystrybuowanych gier, ponieważ wkrótce całkowicie pochłonie ich praca nad produkcją własnej gry, a dystrybucja zostanie przekazana w ręce innych osób z firmy. W marcu 2002 roku debiutuje polska wersja Gotika 1, a już w lipcu 2002 pojawiają się pierwsze informacje i pogłoski w internecie na temat produkcji Wiedźmina przez CDP. Można więc doszukiwać się tu pewnej analogii. W tym samym roku powstaje również firma CD Projekt Red. Gothic sprzedaje się bardzo dobrze, a jego kolejna część, za którą nie odpowiada już osobiście Marcin i Michał, bije ogromne rekordy sprzedaży. Jak duży był to szok nawet dla niemieckich twórców gry, wspomina po raz kolejny Bjorn Pankratz z ekipy Piranha Bytes. We were uh, very uh, surprised that uh, Gothic 1 and Gothic 2 and the add-on and something like that were so uh, popular in uh, po uh, Poland because uh, we'd, uh, when we uh, came out with the first title we didn't expect that uh, we have such success. Yeah. Gothic okazał się być jednym z kilku tytułów, które zapewniły CD Projekt największe zyski z dystrybucji, a w konsekwencji gra zapewniła środki na stworzenie Wiedźmina nawet w sensie bezpośrednim. Pomysł na grę i jej wizję rodzi się przede wszystkim w głowie Michała Kicińskiego. W pierwszym koncepcie Wiedźmin miał być rpg z kamerą w rzucie izometrycznym, z ogromnym naciskiem na fabułę oraz z systemem walki w stylu Dark Alliance i Diablo, o czym w filmie dokumentalnym na kanale Arn.eu opowiadali jego pierwsi współtwórcy Ryszard Chojnowski i Jacek Komuda. No i oczywiście na początku to miała być taka gierka powiedzmy w stylu Baldur's Gate, ale nie RPG, tylko taka wtedy wyszła gra na konsolę Dark Alliance, bodajże to się nazywało, że po prostu rzut izometryczny i generalnie taka rozgrywka w stylu Diablo. Redzi zdecydowali się na wyjście pośrednie, gdzie zarysowana fabuła miała wyraźnie współgrać wzajemnie z żywym, otwartym światem. Nie było to jednak wyjście całkowicie innowacyjne. W wywiadzie dla serwisu GameBanshee.com udzielonym 28 października 2007 roku, tuż po premierze pierwszej części Wiedźmina, jej główny projektant Michał Madej przyznaje, że to właśnie seria Gothic była w tej materii główną inspiracją. 
Cytując, ogromny wpływ miała na nas seria Gothic, szczególnie jeśli chodzi o jej sprawiający wrażenie tętniącego życiem świat, wolność wyboru i realny wątek fantazy, komentuje, a wśród innych wzorów gier o dobrej fabule wymienia tytuły takie jak Baldur's Gate czy Planescape Torment. To, co oglądamy, pokrywa się z rzeczywistością, o której Madej wspomina w wywiadzie, bo Wiedźmin, pomimo dość korytarzowego świata, tworzy tak samo dobre i wiarygodne wrażenie żyjącej społeczności, jak to w gotikach. W obu grach mamy też podobnie okazałą wolność w wypadku wyborów fabularnych. W wywiadzie dla serwisu IGN.com z 3 lipca 2007 roku Madej idzie o krok dalej i wskazuje na wiele analogii między stworzoną przez siebie grą a pierwszymi częściami sagi Gothic. Komentuje m.in. sposób podróżowania po świecie, który zostaje potem powielony w Wiedźminie. Pierwsza odsłona gry Redów w znacznie większym stopniu prowadzi gracza za rękę i chociaż rezygnuje z umieszczania znaczników na mapie, to oferuje wiele wskazówek dotyczących tego, gdzie i czego należy szukać. Madej chwali jednak sposób, w jaki Gothic wiernie oddaje charakter odkrywania świata dookoła. Za odnośnik mając jedynie mapę i dziennik, gracz po prostu rusza przed siebie, w nadziei, że uda mu się znaleźć to, czego szuka. Jednak to nie ewentualny sukces czy porażka są sensem całej tej eskapady. Jest nim sama przygoda i radość odkrywania, które sprawiają, że gracz faktycznie staje się częścią wirtualnego świata, po którym przyszło mu podróżować. Zestawiając gotika z modnym wówczas Oblivionem, Madej zauważa, że chociaż obie gry miały otwarty świat, to większa ilość ograniczeń obecna w tej pierwszej produkcji sprawiała, że czas przy niej spędzony wspomina znacznie przyjemniej. Gotik został skonstruowany w taki sposób, że, cytując Madeja, pomimo otwartego świata rozgrywka była napędzana przez fabułę. W Oblivionie fabuła nie miała większego znaczenia. Chociaż chwali produkcję od strony graficznej, to twierdzi, że główny wątek nowej odsłony The Elder Scrolls dało się przejść w około 10 godzin, a całość gry przez zbyt dużą dowolność stawała się zwyczajnie nudna. Madej był również przeciwny idei generowania własnych bohaterów przez graczy. Uważał, że takim postaciom brakuje charakteru, co psuje imersję, i często całkowicie nie dogaduje się z fabułą gry. Zwykle efekt jest taki, że zamiast odgrywać postać, gracz jedynie nią gra, co staje się nieuniknione, kiedy bohatera pozbawia się kontekstu, historii i de facto prawdziwości, rujnując tym samym całą ideę gier RPG. Jego zdaniem wyraziści bohaterowie w stylu Geralta i bezimiennego z Gotika są tu więc kluczem do sukcesu jako archetyp charakternej postaci. Sam Michał Madej, funkcję głównego projektanta gry Wiedźmin oraz dyrektora kreatywnego w CD Projekt Red pełnił w latach 2004-2008, przechodząc po tym czasie do konkurencyjnej firmy. Jakiś czas później, dostając posadę w szanghajskim oddziale Ubisoftu, kolejno jako zastępca, dyrektor kreatywny oraz dyrektor do spraw treści, nadzorował produkcję dwóch wielkich hitów studia – Far Cry 3 oraz Far Cry Primal, odnosząc przy tym ogromny sukces międzynarodowy. We wrześniu 2015 roku, po ponad sześciu latach pracy w Ubisoftie, Michał wraca do CD Projekt Red na stanowisko dyrektora artystycznego, które piastuje do dnia dzisiejszego. Możemy się tylko domyślać, że ma to związek z projektem Cyberpunk. Tak oto podążając szlakiem przetartym wcześniej przez Gotika, na świat przychodzi pierwsza część Wiedźmina. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to niektóre z rozwiązań zaczerpniętych z dość leciwej już niemieckiej produkcji Redzi zdołali wprowadzić dopiero w Wiedźminie 3 dziki gon. Na potwierdzenie tego w wymiarze ogólnego funkcjonowania żyjącego świata mamy tu sporo wypowiedzi. Pierwszą jest wywiad z Konradem Tomaszkiewiczem, 
reżyserem Dzikiego Gonu i jego bratem Mateuszem, głównym projektantem questów dla portalu PCGamer.com, w którym mówią zgodnie. Do naszej gry najbardziej podobna jest seria Gothic. To niemal idealne połączenie linii fabularnej z wolnością, którą daje graczowi otwarty świat. Obie produkcje są bardzo zbliżone pod kątem metody projektowania zadań i układania historii. Drugą z wypowiedzi jest ta Adama Badowskiego, szefa studia CD Projekt Red. Naszym marzeniem i takim, takim celem e, gameplayowym jest e, skopiowanie tego, co znamy z Gotików. To jest legendarna seria przynajmniej dla nas. Wzorem Gotika twórcy Wiedźmina rezygnują ze sztucznego stopniowania poziomu trudności gry. Swoboda eksploatacji świata nie jest w żaden sposób ograniczona, co w tym wypadku oznacza, że potwory stające mu na drodze wcale nie muszą być dostosowane do jego umiejętności. Miła przechadzka po okolicznym lesie skończyć się może nagłym spotkaniem z żądną krwi bestią, której nasz niedoświadczony jeszcze bohater nie jest w stanie stawić czoła. Gracz musi do tego starcia dorosnąć, zebrać ekwipunek i rozwinąć odpowiednie ku temu zdolności. Wielokrotnie wspominają o tym bracia Konrad i Mateusz Tomaszkiewiczowie. W wywiadzie dla platformy GameInformer.com opublikowanym w serwisie YouTube 9 lutego 2013 roku, obaj przyznają, że zdecydowali się zrezygnować z dobierania potworów do poziomu gracza na rzecz nieobliczalnej w skutkach możliwości wędrowania po całym świecie gry. Posłuchajcie, co mają na ten temat do powiedzenia. Also one thing to clarify about the balance, we are not adding the uh, scaling of enemies, yeah. just to clear this out. <laughs> yeah, it will be more like in the Gothic, if you remember, you know, it, it was, in my opinion, uh, done very good that you got areas and monsters which are very powerful and uh, you need to develop your character to, you know, defeat them. When you are progressing in the story, you will meet, you know, uh, stronger monsters and stronger enemies. W kolejnym już wywiadzie Mateusz Tomaszkiewicz zauważa, że takie podejście niesamowicie pozytywnie wpływa na imersję ze światem gry. Śledząc powolny rozwój bohatera, który nie wiedzieć kiedy z przeciętniaka przeistacza się w mocarza, gracz czuje prawdziwą satysfakcję ze zdobywania kolejnych poziomów i mozolnej wspinaczki na szczyt hierarchii danej grupy społecznej. W miarę rozwoju postaci Nagle dociera do niego, że potwór, do którego wcześniej bał się zbliżyć, teraz leży martwy u jego stóp, a pogardzający nim wcześniej NPC wiwatują na jego cześć. Dzięki temu zdobywanie kolejnych poziomów było bardzo satysfakcjonujące. Śledząc rozwój bohatera, dołączając do różnych frakcji, czy znajdując lepsze wyposażenie, cały czas odczuwało się satysfakcję. Hej, dałem radę temu orkowi. Poprzednio samo zbliżenie się do niego zajmowało mi dwie godziny, a teraz daję sobie z nim radę. Uważam, że takie coś daje graczom zadowolenie i mam nadzieję, że nam samym udało się to dobrze zaaplikować do naszej produkcji. W wywiadzie dla Gamespot.com Mateusz Tomaszkiewicz dalej rozwija temat, twierdząc, że Gothic stanowi prawdziwy wzór w tej kwestii. W Gotiku świat stał przed tobą otworem. Mogłeś pójść tu czy tam, ale musiałeś liczyć się z tym, że orkowie czy Bóg wie jakie inne bestie ostro przetrzepią ci skórę. Bestie w Gotiku nie były bowiem bezmózgimi stworami, których jedynym celem była dzika szarża na gracza. Stworzenia te należały do świata gry w pełnym tego słowa znaczeniu. Wilki, wzorem ich istniejących krewniaków, przemieszczały się stadami, wspólnie polując i odpoczywając. Złośliwe gobliny stosowały iście partyzanckie taktyki, tłumnie lawirując wokół podróżnika do momentu, gdy ten zirytowany opuścił na chwilę gardę. Z kolei orkowie, przez wielu mieszkańców wyspy Korinis, przedstawiani jako barbarzyńscy najeźdźcy bez honoru, wraz z biegiem rozgrywki ukazywali się nam jako społeczeństwo o własnej kulturze, historii i tradycji. O inspiracji gotikiem na tym polu opowiada także sam Adam Badowski, 
szef studia CD Projekt Red, w wywiadzie dla TVGry.pl z 8 sierpnia 2013 roku, zauważając, że w grze tej potwór stawał graczowi na ścieżce w sposób naturalny, niekoniecznie szukając konfrontacji. Potwór stawał mi na, na, na mojej ścieżce fabularnej w sposób naturalny. On był przeciwnikiem. Czasami oczywiście gracze zna, zawsze znajdą sposób na eksploity i na zrobienie tego inaczej niż designer y, chciał, ale to też, jest bardzo, to też jest fajne. Skalowanie świata i przeskalowywanie go w momencie, kiedy jest to potrzebne, to nie do tej gry. E, tutaj chcemy mieć jednak wrażenie, że, e, że, że musimy dorosnąć zebrać odpowiednią amunicję do tego, żeby pokonać potwory. To jest bardzo trudne, to jest ta trudniejsza droga. Podobnie sprawa miała się z NPC-ami, którzy żywo reagowali na zachowanie głównego bohatera. W przytoczonej już wcześniej recenzji Andrzej Sawicki zwracał uwagę na ich unikatowe zwyczaje i niekiedy bardzo ludzkie potrzeby zmieniające się w zależności od pory dnia. Gotik dosłownie tętni życiem. Dla wytrawnego gracza jego otwarty świat jest niezwykłym spektaklem nieskończenie fascynującym w swojej różnorodności i wewnętrznie spójnym w najdrobniejszym nawet szczególe. Z dokładnie tego samego powodu główny projektant questów w trzeciej odsłonie Wiedźmina, Mateusz Tomaszkiewicz, określa gotika mianem jednej z jego ulubionych gier wszechczasów. Oto co powiedział 24 kwietnia 2017 roku w wywiadzie dla TechRadar.com. Jedną z moich ulubionych gier komputerowych jest Gothic 2. Był jednym z pierwszych i zarazem najbardziej wciągających RPGów, w jakie kiedykolwiek grałem. Pamiętam, że byłem zdumiony tym, w jakim stopniu NPCowie współtworzyli świat, w którym żyli. Każdy miał w nim swoje własne miejsce. Żywo reagowali na różne zachowania gracza, takie jak włamania do ich mieszkań, kradzież czy zwykłe dobycie broni. To właśnie ta rzecz oraz dobrze uporządkowany i imersyjny system gameplaya sprawił, że świat gry wydawał się żywy i wiarygodny. Dla przykładu, tworzenie przedmiotów wyglądało zupełnie inaczej niż w dzisiejszych produkcjach. Teraz wystarczy otworzyć odpowiednie okienko w interfejsie, a w naszym ekwipunku natychmiast ląduje świeżo wykuty miecz. W gotiku musiałeś rozgrzać stal, wykuć ją na kowadle, potem ostudzić w wiadrze z wodą, a na końcu zaostrzyć przy użyciu osełki. W zależności od decyzji gracza, takich jak na przykład wybór frakcji czy gildii, świat zmieniał do niego nastawienie. Dla przykładu. Kiedy jako wielki mag ognia zboczyłeś na chwilę ze ścieżki prawa, mogłeś uniknąć więzienia ze względu na szacunek, jaki wzbudzałeś wśród strażników. To tylko kilka z niezwykłych rozwiązań znanych z Gotika, które sprawiły, że od zawsze szukam jak najbardziej autentycznych doświadczeń w grze. Duża część elementów, które Redzi wymieniają jako mocne strony gotika, dawno już zdążyły na stałe zagnieździć się w świadomości graczy. To, co niegdyś można było określić mianem rozwiązań przełomowych, obecnie uchodzi za standard gatunku. Wielu z nas trudno wyobrazić sobie grę RPG, która całkowicie zrezygnowałaby z idei otwartego świata na rzecz z góry określonej fabuły. Jedną z najgłośniejszych sandboxowych produkcji propagujących takie oto spojrzenie na gatunek jest Skyrim. W wywiadzie dla GameInformer.com bracia Tomaszkiewicz zwracają uwagę na fakt, że gra ta przez wielu wychwalana za rozmach przy tworzeniu otwartego i różnorodnego świata padła ofiarą własnych ambicji. Tak olbrzymi świat wymagał bowiem ożywienia, co skłoniło twórców Skyrim do wypełnienia go powtarzalnymi postaciami i niedbale przygotowanymi sidequestami, nierzadko nie mającymi żadnego wpływu na przyszłe zachowanie NPC-ów. You can't show that you got some generic solutions or generic stuff in the game. And in Skyrim, it was generic. You could make, you know, the same quest a few times, and every time NPC, you know, didn't suppose that you make it for him previously. 
in my opinion, to make this immersion, uh, every uh, quest uh, needs to be designed this way that NPC reacts for what you are doing. Kolejna odsłona The Elder Scrolls zdaje się wypełniać prorocze słowa Michała Madeja z roku 2007. Jej przesadna otwartość sprawia, że odchodzi od cech charakterystycznych dla dobrej gry RPG. Nie bez powodu więc z ust Mateusza i Konrada Tomaszkiewiczów pada stwierdzenie przytaczane przez nas na początku filmu, że w kwestii projektowania świata w Wiedźminie zastosowali rozwiązania gotikowe, Tyle tylko, że na większą skalę. Rękę braci Tomaszkiewiczów widać w Wiedźminie 3 doskonale, bo to właśnie ta część gry pod kątem imersyjno-środowiskowym najbardziej przypomina grę Gothic. Patrząc z perspektywy lat na to, jak Wiedźmin z koncepcji z początku lat 2000 zmieniał się na przestrzeni wszystkich trzech części cyklu, postęp jest po prostu porażający. Wiedźmin stworzył nowy kanon dobrych gier RPG, detronizując całkowicie na tym polu swoją branżową konkurencję. Nieprawdopodobną sytuacją jest z kolei to, gdzie obecnie stoi zarówno cykl Gothic, jak i Wiedźmin oraz oba tworzące je zespoły. Szczególnie w kontekście tego, jak wyglądały początki produkcji CD Projekt. Na tym polu doszło wręcz do sytuacji kuriozalnej, gdzie Bjorn Pankrac, ostatnia i jedyna osoba w obecnym składzie zespołu Pyrana Bajc, która kiedykolwiek pracowała nad pierwszym gotikiem, za wzór do naśladowania i swoistą inspirację uważa obecnie Wiedźmina. Swoimi przemyśleniami podzielił się przy okazji wywiadu na potrzeby październikowego artykułu o grze Elex dla magazynu CD Action. Zdradził tam, że wprowadzanie dobrze nakreślonych przyjaciół wokół głównego bohatera Eleksa to rozwiązanie zaczerpnięte prosto z trzeciego Wiedźmina i które w jego opinii w grze CD Projektu było skonstruowane imponująco. Patrząc na to z perspektywy roku 2003, czyli Marcina Iwińskiego i Michała Kicińskiego, którzy tworząc Wiedźmina, marzyli o rpg na miarę gotika, doszło tu do swoistej zamiany miejsc. A uczeń nie tyle przerósł tu mistrza, co po prostu go zdetronizował i uciekł na pułap dla Pyrana Bajc obecnie nie do osiągnięcia. Należy jednak pamiętać i szanować to, co seria Gotik jako wzór i inspiracja zrobiła dla gry Wiedźmin i to, jakie szlaki wytyczyła. Sami twórcy mają tego doskonałą świadomość i ważne jest, aby pamiętali o tym zarówno gracze, jak i po prostu fani obu gier. W dzisiejszym materiale to już prawie wszystko. Gorąco dziękujemy za obejrzenie niniejszego filmu i zachęcamy do pozostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przypominamy również o możliwości wsparcia powstawania naszych produkcji w serwisie Patronite. Bo to dzięki Wam nasz dział filmowy może tworzyć kolejne produkcje i materiały dokumentalne. A słowem pożegnania, godząc fanów uniwersów obu gier, możemy powiedzieć tylko jedno. Bywajcie i niech Inos zawsze ma Was w swojej opiece. Czytał Jacek Brzostyński.